Dragi moji gledateljice, današnju emisiju specijalno pozorno gledajte. E, govorit ću vam o najopasnijoj bolesti žena koji se naziva rak dojke i što se danas smatra da je broj jedan uzrok ovoga oboljenja i koji su još drugi potencijalni uzroci. Oto ćete prilično šokirani, zato kada znate pravilne uzroke e, po, ili potencijalne uzroke bolesti možete u velikom broju slučajeva sa zdravim načinom života ovo i tekako prevenirati. Postoje velika istraživanja gdje su promatrali žene u dobi od 20. do 45. godine života. Ove žene su umrle od nekih drugih razloga, na primjer automobilske nesreće ili bilo čega drugoga. Radeći autopsije na ovim ženama došlo se do nevjerojatnih saznanja. Ove žene su u 20% slučajeva već imale rak dojke, a da to nisu znale. Kada rak dojke nastaje, počinju se razmnožavati abnormalne tumorske stanice. Oni se razmnožavaju dva puta u svakoj novoj mutaciji, od dvaja nastaju četiri, od četiri nastaju osam i tako dalje. Ovo je jedna šokantna vijest što veliki broj vas i žena nikada u životu nije čuva. Dakle, čak 20% žena u 20-ima i 30-ima već su imale u nastanku rak dojke, da toga uopće nisu bili svjesni. To su tek došli nakon istraživanja zapravo onih samih autopsija, što je šokantno. Dakle, opet prevedeno znači. Nije čudno da je rak dojke najučestalije rak u žena, jer u velikom broju slučajeva, nažalost, to se događa u puno mlađoj životnoj dobi. Nekoliko tumorskih stanica ne predstavlja problem. Međutim, kada broj tih stanica dosegne milijune ili puno više, onda nastaju veliki problem. Ključ svega je koliko brzo ćete ove mutirane stanice tijekom se jednog života razmnožavati. Velikom broju žena se neće moći utvrditi točan uzrok raka dojke, međutim najbitniju ulogu imaju prevencija i redoviti pregledi, posebno kod žena iznad 45. godine života. Dakle, moja preporuka će biti specijalno kada imate 45 godina plus, svakodnevno, barem jedan puta godišnje, idite kod vaših izabranih medicinskih stručnjaka i naravno redovito radite oni samo preglede dojke. Kada nešto se događa u onim ranim fazama, onda je jednostavnija verzija pomoći kod ove vrste bolesti. Vjerojatno ne postoji jednostavna odgovor zašto nastaje rak dojke. Međutim, istraživanje pokazuju da glavnu ulogu u nastanku raka dojke ima hormon estrogen. Estrogen promiča rast stanica u tkivima oko grudi i reproduktivnih organa. A kao što znate, rak nastaje nenormalnim mutiranjem stanica, što je jako bitno za reći. Dakle, najvjerojatniji glavni razlog će biti estrogen ili prevelika količina estrogena puno duži vremenski period, nego kod onih žena, specijalno koje nemaju, naravno, rak dojke. Ono što možemo reći, ukoliko ste imali prvu menstruaciju prije 9. godine života, ili menopauzu nakon 55. godine života, ili možda nikada niste rodili, imate povećani rizik od nastanka raka dojke. Danas znamo da većina osoba koje dobiju rak dojke su puno dolje izložene estrogenu od žena koji nemaju rak dojke. I to je vjerojatno glavni razlog zašto veliki broj osoba dakle, dobiva rak dojke. Dakle, ključno je reći da želimo na sve moguće prirodne načine dakle, kontrolirati normalnu rasinu estrogena u samome tijelu. Ako ne ignorirate simptome i ne idete na redovite ginekološke preglede, situacija može biti izuzetno laša. Jedan od uzroka je isto tako starost ili godinje života. Vaš rizik od razvoja raka dojke povećava se kako starite. Većina invazivnih karcinoma dojke nalazi se u žena starih od 55 godina života. E, isto tako jedan od uzroka raka dojke je prekomjena konzumacija alkohola, isto tako cigareta koje potenciraju puno brži razvoj tumorskih stanica. I još nešto jako interesantno. Dakle, jedan od ovih razloga zašto tumorske mase puno više rastu, biti će enormno konzumiranje jako loše hrane dugi vremenski period. I sad mi lijepo zamislite, moji dragi gledatelji. Vi ako ste ženska osoba nakon 45. 50. godina života, ako imate prekomjenu tjelesnu težinu, pijete velike količine lijekova. I ako konzumirate 3, 4, 5 obroka dnevno, vi značajno potencirate da se rak dojke razvija i one tumorske mase da rastu puno više. Jer morate mi znati da tumorske mase puno brže rastu na izuzetno lošim namirnicama koje mi jedete. Hranu bogatu šećerima, hranu bogatu nezdravima snoćima, recimo mesom, bijela brašno, bijela riža, bijela tjestenina. Sve one izuzetno loše namirnice što 90% osoba ide apsolutno svaki dan. Dakle, vodite računa. 
Ako želite spriječiti nastanak raka dojke, nikako i potpuno je bespotrebno jesti 3, 4, 5, 6 puta dnevno što je nama nametnuto. Ja osobno ću svima malo preporučiti da redovito prakticirate post od hrane koji će trajati minimalno 16, vjerojatno 18 sati minimalno cijeli život. Veliki broj vas, dakle u 24 sata, da postite od hrane Pijete puno vode, pijete čajeve, pijete kavu bez dodataka, smijete uzimati kvalitetne dodatke prehrani, međutim post od hrane će vas spre... dakle, sprečava od nastanak raka i puno drugih zdravstvenih blagodat ima post. Dakle, post je nešto što mi trebamo prakticirati puno više, ima nevjerojatne zdravstvene blagodati, samo što mi to danas uopće ne radimo. Dakle, ključ je da ne jedete dnevno više od 1 do 2 obroka. Dakle, potpuno je bespotrebno jesti 3, 4, 5 puta dnevno. Dakle, što više jedete, što više jedete lošu hranu, tumori više rastu. Što manje jedete, što jedete kvalitetnu hranu, tumori smanjivaju se ili zapravo ne rastu ni blizu toliko brzo. Jeste me shvatili? Post svaki dan, maksimalno dva obroka dnevno i neka budu super kvalitetni obroci. Ono što još možemo reći, naše tijelo može mučiti stvarno ono 30-40 godina pa da nemamo većih zdravstvenih problema. Međutim, upravo kad dođemo u srednje i starije godine života, situacija se u potpunosti mijenja. Jedan od nevjerojatnih uzroka nastanka raka dojke će biti količina sna. Ukoliko redovito spavate manje od 7 sati po noći, rizik od nastanka raka se značajno povećava. Istraživanja pokazuju da ključnu ulogu ima količina proizvodnja hormona koji se naziva melatonin. Još jedna dakle, bitna bonus informacija. Jedan od onih najjačih antikancerogenih prirodnih lijekova se naziva melatonin. Jeste li to, ikad to čuli moji dragi brate? Nikada, tako. Melatonin vi povezujete sa spavanjem, što je naravno bitna perspektiva, međutim melatonin je bitan za desetke drugih zdravstvenih blagodati. Jedan od onih je dakle, antikancerogeno dijelo. Prevedeno znači, vi kada spavate, vi proizvodite melatonin u puno većoj koncentraciji, vi kada ne spavate, vam melatonin se skoro ništa ali jako malo proizvodi. I opet kažem, kad imam 45, 55, 60 godina, ako malo spavam, melatonin je puno niži, prevedeno znači, rak nastaje puno prije, što znači morate kvalitetno spavati ili smijete uzimati naravno i dodatke prehrani koji se nazivaju, zapravo dodatke prehrani koji se nazivaju sami melatonin kao prevencija nastanka raka. Međutim, bitno mi je za današnju emisiju bilo reći. Vjerojatno je ovaj estrogen najveći problem, pa onda kompletno ovaj zapravo loš način života, rana prevencija, zdrav način života, redoviti post, pravila hrana, redovito vježbanje i vi možete biti fenomenalni. Dakle, svi vi imate potencijal da budete zdravi puno dulji vremenski period nego što mislite. Nama je samo nametnuto da mi trebamo biti bolesni sa 40, 50, 60, 70 godina i to se događa svima koji žive izuzetno loše. Pravilan post, svakodnevni od hrane, redovita vježba, kontrola tjelesne težine, zdrav način života će omogućiti svima vama da živite dakle 70, 80, 90, 100 godina. I danas čak i istraživanje govori da vjerojatno danas su se već rodili ljudi koji će možda živjeti 130, 140, 150 godina. Dakle, nećete vjerovati. Međutim, svi ostali koji, jedete, koji živite izuzetno loš način života, onda se nažalost događa ovo što se događa, sve ove bolesti e, ovoga tipa, tako i rak dojke. Ajde, molim vas, vodite, informa- dakle, vodite račun na ome, ovo su jako bitne informacije. A mi, moji dragi gledatelji, još jedna onako interesantna stvar. Veliki broj vas je možda i prebolio rak dojke, e, koji su možda neki uzroci bili kod vas da ste možda shvatili da mi da ovdje danas ne znamo, ajde komentirajte dolje ispod video. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje, vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti Ukoliko ste dolje ispod video zapisa, pretplatite na moj kanal. 
i prije nego što odete moji dragi gledatelji. Naravno, koji su prvi jasni simptomi da osoba dobiva rak dojke? To možete saznati u ovom videu zapisu pored. Hvala lijepa što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.